Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass Menschen anders performen, je nachdem, ob sie Geld haben oder nicht? Mein Name ist Sven Lorenz und in diesem Video möchte ich mit dir mal über meine Erfahrungen sprechen, wie durchaus dass der Besitz von Geld, die Sicherheit von Geld, die Performance von Menschen beeinflussen kann und wie du dafür sorgen kannst, dass auch du mehr Geld besitzt bzw. mehr Kapital, mehr Sicherheit für dich aufbauen kannst. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, du hast in irgendeinem Verkaufsgespräch gesessen und der Verkäufer war extrem entspannt. Er war extrem relaxed, er hat mit dir ein tolles Gespräch geführt und du hattest nicht eine Sekunde lang das Gefühl, dass dieser Mensch dir was verkaufen möchte. Und das hat dir Sicherheit gegeben, das hat dir Ruhe gegeben und vor allen Dingen hattest du wahrscheinlich das gute Gefühl, es ist und bleibt deine Entscheidung, ob du kaufst oder nicht kaufst. Und wahrscheinlich hast du sogar gekauft, weil das Vertrauen, was dadurch entstanden ist, dir wirklich ein tolles Gefühl gegeben hat. Und dann kennst du vielleicht auch die Verkäufer, bei denen du das Gefühl hast, sie wollen diesen Abschluss unbedingt. Sie finden noch ein Argument und noch ein Argument und drehen sich mit dir permanent im Kreis, nur um dich endlich zur Unterschrift zu kriegen. Und gefühlt sind es diejenigen, die diesen Abschluss so dringend brauchen, weil sie an dieser Provision Geld verdienen. Und du schreckst zurück, du bist unsicher, du hast irgendwie das Gefühl, es ist nicht richtig, jetzt hier abzuschließen, weil die Art und Weise, wie dieser Verkäufer mit dir umgeht, dich aufhorchen lässt und dich nachdenklich macht. Wenn du beide Beispiele kennst, dann kennst du jetzt auch beide Seiten von finanzieller Not oder finanziellem Erfolg. Die Ursache liegt meistens darin, dass Menschen, die finanziell erfolgreich sind, sich mit der Rücklagestrategie, mit dem Aufbau von Vermögenswerten durchaus beschäftigt haben. Und das bedeutet, sie haben in mehreren verschiedenen, nennen wir es mal Zeitkategorien, angefangen für sich Vermögen aufzubauen. Lass mich das mal folgendermaßen beschreiben. Wir haben in unserem Leben nach Planungszyklen drei verschiedene Zeiträume. Wir haben zunächst erstmal den Zeitraum der nächsten zwölf Monate. Und Menschen, die die Corona-Krise überlebt haben, wenn man das so nennen kann, die sie unternehmerisch und persönlich gut durchgestanden haben, die haben natürlich auf ihre Rücklagen zurückgreifen können, immer dann, wenn es notwendig war. Und viele andere, die nie Rücklagen hatten, kamen echt ins Schwitzen. Egal, ob das normale Angestellte waren oder ob es Menschen mit einem eigenen Unternehmen waren. Das heißt, Menschen, die finanziell entspannt sind, die finanziell relaxed sind, die haben in der Regel mindestens ein Jahreseinkommen auf der Seite liegen, um für einen Zeitraum von zwölf Monaten auch tatsächlich auf Rücklagen zugreifen zu können, für den Fall, dass es mal finanziell ein bisschen enger wird. Dann gibt es diesen zweiten Zeitraum zwischen einem Jahr und zehn Jahren. Das ist nicht wirklich Fisch und das ist auch nicht wirklich Fleisch. Praktisch ist es ein Zeitraum, in dem eine Menge Dinge passieren und in dem eine Menge Dinge auch in einem Leben geplant werden können. Beispielsweise die, das Hinarbeiten auf das nächste Auto, was man sich anschaffen will. Oder eine größere Reise mit der gesamten Familie, die man plant. Oder der Bau eines Eigenheims, der Bau eines Hauses, was eine Menge Eigenkapital mit sich bringt und verbrauchen wird. All das gehört sozusagen in der planerischen Vorbereitung finanziell in so einen Zeitraum rein. Und deswegen haben viele Menschen, die finanziell entspannt sind, auch genügend Kapital für diese Art von Investitionsplanung zurückgelegt. Sie wissen also ganz genau, ihre Lebensplanung wird nicht durcheinander geworfen von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Sie haben finanziell ihre Hausaufgaben gemacht. Und dann gibt es natürlich den Zeitraum, der länger geht als zehn Jahre und das ist in der Regel natürlich der Investitionszeitraum. Das ist der Zeitraum, wo Menschen Geld zur Seite legen, wo Menschen Geld investieren, damit nach hinten raus für, den, für die Lebensplanung, für die Familienplanung, für die Sicherstellung der familiären Einkommenssituation Kapital aufgebaut und natürlich investiert wird. Menschen, die alle drei Kategorien haben, Menschen, die alle drei Lebensbereiche und Zeiträume für sich finanziell erkannt haben und damit entsprechend auch sauber aufgestellt waren, 
die haben einen großen Vorteil. Denn sie sind entspannt. Sie sind nicht in der Situation, dass sie darum kämpfen müssen, irgendwie zu überleben. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille. Also die Menschen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben in Bezug auf finanzielle Planung. Was ist mit dem anderen Teil? Das ist übrigens der größere Teil der deutschen Bevölkerung. Ich möchte mal zwei Zahlen mitgeben. 50 Prozent, also etwas mehr als 50 Prozent der Deutschen haben gerade mal sechs Monate Rücklagen. Das heißt, sie könnten von ihren gesamten finanziellen Rücklagen gerade mal sechs Monate überleben, wenn alle anderen Einkommen mit einem Schlag nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Und mehr als 14 Prozent der Deutschen haben gar keine Rücklagen. Sie können auf nichts zurückgreifen und sie sind angewiesen auf jeden Euro, der jeden Monat reinkommt, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und müssen sich dabei wahrscheinlich nur sogar noch extrem einschränken, damit am Ende des Geldes auch kein Monat mehr übrig ist. Das heißt, mehr als 64 Prozent der Deutschen haben in Bezug auf Vermögensentwicklung, Vermögensplanung, Vermögensbildung überhaupt keine wirklich großartigen Reserven und können demzufolge weniger entspannt sein. Das Problem heißt natürlich oder ist natürlich, und jetzt schauen wir uns mal im Anfangsbeispiel den Verkäufer an, von dem ich sprach, der dir den Eindruck vermittelt, er braucht diesen Abschluss so ganz, ganz dringend. Das ist dann der Fall, wenn Menschen unter finanziellem Stress stehen, wenn Menschen unter finanzieller Notsituation leiden und wenn sie für ihren Lebensunterhalt unbedingt diesen Abschluss oder dieses Geschäft brauchen. Wenn wir finanzielle Notlagen haben, wenn Menschen finanzielle Probleme haben, dann neigen sie dazu, auch teilweise ganz, ganz dumme Entscheidungen zu treffen. Und sie empfinden die ganze Zeit, einen entsprechenden Druck und einen entsprechenden Zwang. Und glaub mir, jeder Mensch war in seinem Leben schon mal in so einer Situation. Es macht nur einen Unterschied, ob du diese Situation erkennst und ob du bereit bist, etwas daran zu ändern. Oder ob du die ganze Zeit gefangen bist in dieser finanziellen Drucksituation, in dieser, Situation, in dieser Lage. Und jetzt möchte ich dir gerne mal mitgeben, was du tun kannst, um rauszukommen aus einer solchen Situation, um dahin zu kommen, dass du aufgrund deiner finanziellen Situation genauso entspannt sein kannst wie jeder Mensch, der für seine finanziellen Lebensziele und für diese Zeiträume, über die wir gesprochen haben, entsprechend gut vorgesorgt und vorbereitet war. Was kannst du also tun? Nehmen wir mal an, du hast einen monatlichen Überschuss von 300 Euro aus deinem Einkommen. Der könnte vielleicht sogar noch ein bisschen größer werden, wenn du deine Budgets besser verteilst, wenn du nicht immer dann Geld ausgibst, weil dir spontan mal nach irgendeinem Konsumwunsch ist, sondern weil du vielleicht sagst, okay, ich habe ein Ziel. Aber bleiben wir mal bei diesen 300 Euro. Dann nimm doch bitte diese 300 Euro und spar sie nicht sofort langfristig in irgendeinen Aktienfonds, sondern Verteile diese 300 Euro in 3 mal 100 Euro. 100 Euro legst du dir zur Seite. Und da bleiben sie auch. Auf irgendeinem Tagesgeldkonto. Aktuell bringt das zwar keine Zinsen, aber es ist der, der, der Teil, der deine Cashreserve darstellt. Die 12 Monatssicherheit. Dein Notgroschen. Die bleiben da. Weitere 100 Euro legst du für einen Zeitraum an zwischen 1 und 10 Jahren. Dafür gibt es sehr unterschiedliche Investmentmöglichkeiten, unterschiedlichste Produkte. Da kannst du mit dem Banker deines Vertrauens darüber sprechen, was als geeignetes Produkt für diese Art von Sparplan, von Sparmaßnahme für dich passt. Und die letzten 100 Euro, die packst du natürlich sehr gerne in einen langfristigen Aktiensparplan. Und damit baust du Vermögen auf. Und sollte dir jetzt sofort der Gedanke kommen, 300 Euro bzw. 3 mal 100 Euro, das ist doch gar nichts. Dann gebe ich dir mal ein anderes Beispiel. Ich habe vor dreieinhalb Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Und weißt du was, ich in dem Moment dachte, als ich mich entschieden habe, mit dem Rauchen aufzuhören? Wenn ich morgen nicht geraucht habe, dann ist es nur dieser eine Tag, Theoretisch könnte ich ja auch wieder weiter rauchen, weil dieser eine Tag, den ich da nicht rauche, was ändert der schon? Ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt ganz schwer vorstellen, weil ich viele Jahre geraucht habe, dass ich das irgendwann mal richtig, richtig großartig anfühlen würde, nicht mehr zu rauchen. Aber bis dieser Zeitpunkt erreicht würde, 
dauert es eine ganze Weile, um stolz zu sein auf etwas, was du erschaffen hast, was du nicht mehr tust, wo du eine schlechte Angewohnheit abgelegt hast. Und tatsächlich bin ich mit diesem Gedanken eine ganze Weile unterwegs gewesen. Und ich musste mich jeden Tag dazu zwingen, nicht zu rauchen. Das ist dann tatsächlich so, wenn du damit aufhören willst. Aber heute, dreieinhalb Jahre im Rückblick, kann ich sagen, ja, es war ein erster kleiner Schritt und es gab einen zweiten kleinen Schritt. Und wenn sie sich damals irgendwie nach keinem großen Erfolg angefühlt haben, dann bin ich heute so weit, dass ich sagen kann, jedem Anfang wohnt natürlich dieser kleine Schritt inne. Und dieser kleine Schritt, ohne den kommst du nicht zu großartigen Ergebnissen. Also bitte werte die 100 Euro, die jetzt vielleicht dann durch deine Sparmaßnahmen, durch deine Aktivitäten auf jedem dieser kleinen Konten liegen, nicht einfach ab, weil sie dir aus der jetzigen Perspektive zu klein erscheinen. Wenn du zwei Jahre weiter denkst und du hast aus 100 Euro plötzlich 3600 Euro gemacht, dann ist das vielleicht noch kein zwölf monats notgroschen Aber es ist ein ganzes Stück mehr als das, was heute den Anfang für dich darstellt. Und wenn du das weiterentwickelst, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du mit einer sinnvoll und gezielt strukturierten Investmentstrategie aus diesen einfachen Beträgen durch Renditesteigerung, durch Wertentwicklung auch noch mehr machen kannst. Und wenn dir dann auch noch einfällt, dass du vielleicht das Talent dazu besitzt, nebenberuflich noch ein kleines Business aufzubauen und dir dadurch mehr Einkommen zu produzieren und so natürlich die Möglichkeit zu nutzen, mehr sparen zu können, mehr Kapital aufbauen zu können und das bis hin zu einem finanziellen Ziel, was dich heute vielleicht abschrecken würde, weil es dir aus jetziger Sicht zu weit erscheint. Aber wenn du einmal dann erkannt hast, dass du auch in der Lage bist, diesen Weg zu gehen, dann wirst du großartige Ziele erreichen. Und übrigens gehen genau so die Menschen ran, die heute dir gegenüber sitzen würden und sehr entspannt sind in Bezug auf ihre finanzielle Situation. Es ist eine einfache Logik. Du siehst, das ist kein Hexenwerk, es ist keine Raketentechnik. Es hat etwas mit Disziplin zu tun und mit dem dringenden, unbedingten Wunsch an dieser finanziellen Situation, in der du vielleicht immer noch steckst, etwas zu ändern. Wenn du schon weiter bist, dann ist dieses Video jetzt vielleicht einfach nur eine Bestätigung für den Weg, für den du dich mal entschieden hast. Aber wenn du momentan finanziell irgendwo ein paar Probleme hast, dann nutze dieses Video den Impuls, den du jetzt gerade mitgenommen hast, um etwas zu ändern. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Erfolg und freue mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Es macht Sinn, diesen Kanal zu abonnieren, damit wir uns wiedersehen. Ansonsten musst du mich einfach nur jedes Mal bei YouTube suchen. Und das ist anstrengend, das muss nicht sein. Denn wenn du abonnierst und die Glocke betätigst, dann wird dir automatisch das nächste Video angezeigt und du kannst direkt weitermachen mit dem nächsten spannenden Content, der dir dabei hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.